చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ఆడ రాజకీయాలు చేస్తాడు ఆయనకి ఎలా అలవాటు అంటే ఆడింగి రాజకీయాలు ఆయన భార్య దగ్గర నుంచే అలవాటు అయింది ఆయనకి ఎలా అంటే ఆయన భార్యను అడ్డు పెట్టుకొని ఇప్పుడు రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కాళ్ళు పట్టుకొని అయ్యి అవి పట్టుకొని ఈ పట్టుకొని మనోడు రాజకీయాల్లో కొద్దిగా కొద్దిగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే రాజకీయాల్లో బాగానే శాసించాడు రామారావు గారు ఉన్న అన్నాడు రామారావు గారు చనిపోయిన తర్వాత ముందు కూడా మళ్ళీ ఆ తర్వాత లక్ష్మీ పార్వతి గారిని పట్టుకున్నాడు పట్టుకొని కొద్దిగా ఆ పైరు వీళ్ళు ఈ పైరు వీళ్ళు చేసుకుని నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకొని మెల్లిగా ఒక వర్గాన్ని కూడా కట్టుకొని మెల్లిగా ఆయనకి ఆమెకి వెన్నుబోటు పోటీ చేసి శుభ్రంగా సీఎం అయిపోయాడు ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆడింగి రాజకీయాలు చేయటం అలవాటు ఇప్పుడు మన మా ఎంపీ దళిత ఎంపీ నందిగాం సురేష్ గారి మీద కూడా ఆడవాళ్ళు పంపించాడు ఆడవాళ్ళు పంపిస్తే ఏం చేస్తామని చెప్పి ఎదురు బదురు మాట్లాడుకోవాలంటే ఆడవాళ్ళతో మనం మాట్లాడలేము అప్పుడు ఆడవాళ్ళని కొట్టాలన్నా తిట్టాలన్నా ఎవరికి మనసు రాదు ఇప్పుడు ఈ చంద్రబాబు చేసే రాజకీయం అంతా ఆడింగి రాజకీయం ఇప్పుడేదో ఏదో చైతన్యయాత్ర అని ఏదో ప్ర అదే తిరుగుతున్నాడు కుప్పంలో అక్కడిక్కడ అది చైతన్యయాత్ర కాదు దానికి క్షమించే యాత్రగా అని పెట్టుకొని జనాలను అందరినీ క్షమించమని తిరగాలి అరే నేను పోయినసారి ఇన్ని తప్పులు చేశారు మీరు నన్ను క్షమించండి ఈసారి ఆశీర్వదించండి తిరగాలి అక్కడ కూడా ఏదో నిన్న కుప్పంలో కూడా మంచినీళ్ళు లేవు ఆ జగన్గా సీఎంగా ఉండి కూడా మా కుప్పానికి మంచినీళ్ళు సిగ్గు లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు సిగ్గు సేరం లేదు ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినాయి కానీ సిగ్గు లేదు చంద్రబాబుకి నువ్వు ఏడు ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యావు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎంగా చేసి నీ కుప్పంలో నీళ్ళు లేవు నీ కుప్పంలో అది లేదు ఇది లేదని నీ నువ్వు అడగటంటే ఒకసారి పులివెందులు నేను తర్వాత నీ కుప్పాన్ని ఒకసారి ఆదర్శంగా తీసుకో అక్కడ ఎవరు ఎంత డెవలప్ చేశారో చంద రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన నియోజకవర్గం కడపను కానీ పులివెందులను కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళితే ఒక వైజాగ్ మించిన సిటీలాగా ఉంటాయి ఆ రెండు ఆ రెండు ప్రాంతాలు నీకు జాతకాల అసలు ఆ కుప్పంలోనే దళితులు గుళ్ళోకి వెళ్ళినాయి కూడా చంద్రబాబు ఆ కుప్పంలో ఒక చిత్తూరు డైరీ అని ఉంది ఆ డైరీని మూసేపించాడు అక్కడ వాళ్ళందరికీ జీవనోపాధి లేకుండా చేశాడు ఓకే సిగ్గు లేకుండా ఆ బస్సుల మీద నుంచొని ఏ ఏ వయసు రాగానే సరిపోదు చంద్రబాబుకి మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం క్లారిటీగా మాట్లాడే నువ్వు జా నువ్వు నిన్నగాక మనం వచ్చి తొమ్మిది సం తొమ్మిది నెలలు అయినా జగన్ గారిని నువ్వు విమర్శించడం ఏంటి నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎం చేసావు అసలు నీ కుప్పానికి ఏం చేసావు ఆ కుప్పం ప్రజలు కూడా ఈసారి అన్న తెలుసుకొని ఈసారి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా చంద్రబాబును ఓడించి వైసీపీ ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇస్తే ఆ కుప్పాన్ని మరో వైజాగ్గా మరో కడపలాగా గ్యారంటీగా జగన్ గారు అభివృద్ధి చేస్తారు ప్రెస్ మీట్ ద్వారా నేనేం చెప్తున్నానంటే జగన్ గారికి ఖచ్చితంగా నందిగాం సురేష్ గారికి ప్రాణహాని ఉంది వీళ్ళు ఎలాగైనా జ నందిగాం సురేష్ గారిని అంత అందించాలని చూస్తున్నారు దళితులు ఎప్పుడూ గొడ్ల సాగుల్లో పొలాల్లో ఉండాలి దళితులు ఎప్పుడు కాన్వాయిల్లో తిరగకూడదు దళితులు ఎప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు అవ్వకూడదు దళితులు ఎప్పుడు ఎంపీలు అవ్వకూడదు సర్పంచ్లు అవ్వకూడదు దళితులు మంచి బట్టలు వేసుకోకూడదు దళితులు స్పెట్స్ పెట్టుకోకూడదు దళితులు కద్దర్లు వేసుకోకూడదు దళితులు కారులో తిరగకూడదు అని మా తెలుగుదేశం సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కక్షి కట్టారు అలాగే ఆ విధంగానే ఇది రెండోసారి ఎంపీ నందిగాంగ సురేష్ గారి మీద దాడి జరగటం అది చాలా సిగ్గుపడాల్సిన విషయం మేము జగన్ గారికి కూడా ఒకటే కోరుకుంటున్నాం అందుకని సురేష్ గారికి జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీలో మీరు ఖచ్చితంగా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఈ ఈరోజు ఇక్కడ జరిగింది తర్వాత వేరే ఈ రెండోసారి మూడోసారి ఇంకోసారి జరిగింది ప్రాణాపాయం ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా ఇదే కాదు మన పిన్నెల రామకృష్ణారెడ్డి గారి మీద లేదా రోజా గారి మీద ఇలా దాడులు జరుగుతూనే వెళ్తున్నాయి ప్రభుత్వంలో మరి జగన్ గారు ఉన్నారో అర్థం కావట్లేదు లేకపోతే చంద్రబాబు సీఎం ఉన్నాడు అర్థం కావట్లేదు మరి పోలీసు వ్యవస్థ ఎలాగుందో అర్థం కావట్లేదు ఒకే ఒక గన్మ్యాన్ ఉన్నాడు ఒక గన్మ్యాన్ రెండు వందల మందిని ఎలాగ మెయింటైన్ చేస్తాడో అర్థం కావట్లేదు సో అలా కాకుండా నందిగాం సురేష్ గారికి మాత్రం జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీలో మాత్రం ఆయనకి ఖచ్చితంగా ప్రాణహాని ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయనకి సెక్యూరిటీ పెంచాలని మా దళితుల తరఫున మేమైతే ఖచ్చితంగా కోరుతున్నాం ఇంకోసారి మాత్రం ఈ ఆడింగ్ రాజకీయాలు ఇవి చేస్తే మాత్రం చంద్రబాబుకి వాసిపోద్దని మేము చెప్తున్నాం అన్నా క్యాంటర్లో వందల వేల కోట్లు తిన్నాడు ఎవరో చంద్రబాబు గారు ఆయన అనునాయులు అందరు కలిసి అది అన్నా క్యాంటర్ వల్ల ఎవరుగా ఉంది ఎవడో ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆ ఫుట్పాత్ల దగ్గర వాళ్ళకి ఇద్దరు ముగ్గురికి తప్ప ఎవరికి ఉపయోగపడదు దానిలో కోట్లు కోట్లు ఆయన జగన్ గారు గోరుముద్ద అని చెప్పి ఆ తర్వాత కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఓపెన్ చేశారు ఇంపార్టెంట్ అయిన చోట్ల అక్కడ గోరుముద్ద దగ్గర టిఫిన్ అయ్యి కాకుండా డైరెక్ట్గా భోజనం పెడుతున్నారు అవి మరి అవన్
అవి కొన్ని మూసేయటమే బెస్ట్ మా అంటే నా సలహా ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఒక బస్ స్టాండ్ ఒక జనాలు కొద్దిగా ఎక్కువగా క్రౌడ్ ఉండే చోట ఒక నాలుగైదు చోట్ల అన్న క్యాంటీన్ ఉంటే మంచిదే వాటిని ఇప్పుడు గోరుముద్దగా పేరు మార్చి పెడుతున్నారు కాబట్టి అవి కొన్ని చోట్ల ఉండటం కూడా మంచిదే దాని మీద కూడా రివ్యూ చేస్తే బాగానే ఉంటుందని మా అభిప్రాయం సో జగన్ గారి పరిపాలన ఈ తొమ్మిది నెలల కాలంలో చాలా బాగుంది అన్ని పథకాలన్నీ కూడా క్షేత్ర స్థాయిలో అందుతేనేదని కూడా ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్లతో వాళ్ళతో రివ్యూ చేస్తున్నాడు ఈ నిన్నగా మొన్న మన జగన్ అన్న విద్యా వసతి దీవిని అని అందరికీ అంటే పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకి తర్వాత డిగ్రీ ఆ పైన చదివిన వాళ్ళకి పదివేల నుంచి పదిహేను వేలు వేశాడు తర్వాత అది రెండు విడతలు కనుకుంటా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకేమో ట్వంటీ థౌజండ్ పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది స్టూడెంట్లకి ఎలాగంటే స్టూడెంట్లు కొంతమందికి యూనిఫామ్ కొనుక్కోవాలి బుక్స్ కొనుక్కోవాలి తర్వాత ఇంకా ఇంకేమన్నా షూస్ అని అవి అని అని బస్ చా బస్ ఛార్జీలకి తర్వాత ఇంకే సంథింగ్ ఏదన్నా ఒక చేతి ఖర్చుల లాగా చాలా ఉపయోగపడతాయి మ్యాక్సిమం నిన్న చాలామందికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పండి కొంతమందికి ఇంకా ఈ మంత్ మంత్ ఎండింగ్ పడతాయి అంటే ఇట్లా దాటి వల్ల పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది తర్వాత బాగా చదువుకుంటారు రేపు పొద్దున ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్తారు తర్వాత పీజీ చేయటానికి ఎంటెక్లు అవి చేయటానికి వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇదివరకు అయితే ఎలా ఉండేదంటే ఇంటర్ చదివిన తర్వాత చాలామంది చదువుని మానేశారు మొన్న జగన్ గారు చెప్తూ కూడా బ్రిక్స్ దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్తోనే యువత చదువు ఆపేస్తున్నారని ఆయన కూడా ఆందోళన చెందాడు అది అసలు అలా జరగకూడదు బీటెక్ చేసిన తర్వాత ఎంటెక్ చేయటానికి కూడా పీజీ చేయటానికి కూడా వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తే చదువుకోవటానికి కొంచెం ఏమన్నా తోడ్పాటు ఇస్తే ఇలాగా ఆర్థిక పరంగా వాళ్ళు చాలా ఎదుగుతారు మన ట్రంప్ గారు కూడా అదే అన్నారు మన ఇండియన్సే అక్కడ టెక్నికల్గా మన వాళ్ళు శాస శాసిస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగాల్లో కానీ బిజినెస్లో కానీ అలా అందరూ అలాగా అన్ని దేశాలకి వెళ్ళి బాగా నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకుంటే మన దేశం మన రాష్ట్రం మన కుటుంబం అంతా బాగుపడుతుంది పథకాల విషయంలో మాత్రం జగన్ గారికి పోటీ లేరు ఇంకెవరు పోటీ కూడా రారు ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళని ఐఏఎస్ని ఐపీఎస్ని పంపించి ఆ దిశ గురించి ఇంటింటికి పెన్షన్ గురించి అసలు ఎలాగ స్పందన ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అసలు ఎంత పకడ్బందీగా ఎంత సక్సెస్ఫుల్ ఎలా రన్ చేస్తున్నారు అని అంతను వచ్చి కోరుకొని వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు అది మాత్రం పథకాల విషయంలో మాత్రం హర్షించదగ్గ విషయం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి